Chương trình này được bảo trợ bởi LH Lifetime Furniture 714 636 3010 Julie xin được trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội với phần à, góp mặt của cảnh sát trưởng của ti cảnh sát à, Westminster là ông Ralph Ornelas và bên cạnh đó là chỉ huy trưởng ông Bill Collins. Um, when you want to reach out to the youngster, to the young um, ladies and gentlemen um, how, to become and, and, and to understand the important roles of the police officer, How how you convey that message to them? How you gonna, you know, right now kids they want to party, they want to go there and here and there, but not that many. Well, you know, Julie, it's a great question, and I tell you right now, um, one of the things is social media is critical. Okay. We have to be aggressive in the social media because you mentioned it. Is the youth is doesn't watch the TV like it used to, and so they don't you know they don't go to certain places and get a piece of paper. It's all this. Yeah, all TV. <laughs> so uh, we have to be very calculated and strategic mm -hmm. in the social media. Right. Uh, và một cách để mà thưa chú có lời hỏi với ông cảnh sát trưởng là làm cách nào để mà ông có thể. Um, nới rộng bàn tay ra để mà mời gọi các uh, bạn trẻ để uh, tham gia vào những ti cảnh sát thì ông chỉ biết cũng như quý vị biết là hiện tại bây giờ các giới trẻ không còn coi tivi hoặc là không còn đọc báo hoặc là nghe radio nữa mà các em uh, thích dùng qua social uh, media tức là qua uh, text qua phone um, qua internet và vì thế ti cảnh sát Westminster um, nới rộng qua những cái diễn đàn đó để mà có thể gửi những cái thông điệp tới cho các em. Um, Bill, you want to add on something to to that thought? Yeah, sure. Uh, like like the chief said, is we do we need to keep up with the times. Yes. We utilize yes. Facebook. We utilize Instagram. We utilize Twitter. We're wow. even we're even you are high tech. <laughs> well, we we have to because we want right. to reach out to the youth. Mm -hmm. um, like the chief said, our our explorer program is a huge part of getting them young and getting them into the police culture and mm -hmm. so they could get a taste of what that would be like. Uh, we also have a volunteer program that we are continuing to expand to get people to come in and, and, and see the inner workings of a police department. We have police aides, part-time police aides, uh. where they come in and they and we've, we've hired from all these positions because... So what's the requirement? Well, requirements right now, um, you know, you have to be a graduate of high school. Of course. Um, and you have to pass a uh, state certified police academy. Mm. Uh, there's one offered that offered here in, uh, in the city of Huntington Beach, Orange County. Um, our police department, what we do is we just don't limit ourselves to the police academies around here. We, mm -hmm. we travel out. We, we'll go to San Diego. We, we really enjoy um, uh, utilizing our veterans. Mm. Um, we even have used, there's the, the uh, marquee in front of the 9200 Bowls at Asian Garden Mall that we're also using to recruit, mm. hopefully pull in those recruits. So did you have a good uh, feedback, good return? Yes we, we're, yes, we have. It, it, it is working. It, and we're always looking for new ways. You know, we don't have all the answers. So if anyone has any um, ideas that we're missing, mm. we would love to hear from them because we will definitely use them. Dạ vâng, thưa quý vị, uh, um, Ông Bill cũng có nói cho thêm rằng uh, họ dùng Facebook, họ dùng Twitter, họ dùng uh, tất cả những cái diễn đàn nào mà hiện tại bây giờ các giới trẻ thường xuyên dùng để mà có thể gửi những cái thông điệp đó đến cho các em. Uh, và Julie cũng có hỏi là làm, uh, làm cách nào để có thể tham gia vào tí cảnh sát thì ít nhất là phải tốt nghiệp uh, trung học và sau đó phải qua một cái lớp huấn luyện uh, về uh, cảnh, cảnh sát và sau đó thì uh, ông cũng uh, biết cho thêm cho biết rằng những cái lớp này được tổ chức trước ở Huntington Beach hoặc là trên Orange County ngay cả San Diego và ông mời gọi những cựu quân nhân và những người nào hiện vẫn còn không không nhất thiết là phải còn trẻ không trẻ nhưng có thể đến để mà tham gia vào với ti cảnh sát. Is it that all the police department are you know for each cities are the same or different programs? In regards to recruitment? Yes. Uh, a lot of them will use the same programs. Okay. Um, But I Does Gun Grow have Explore program though? Yes, most okay. agencies do. Okay. And I believe they do as well. 
And, and the whole purpose behind this is we're reaching out and our main goal is to find quality people, quality men and women that want to come here and serve the city of Westminster. Mm -hmm and provide a great service to the to our community. That's uh -huh. what we're all about. Right. Uh, vâng, thưa quý vị, uh, ý của hai vị cảnh sát này muốn nói rằng thì là um, họ muốn rất là kiếm tìm kiếm và mời gọi những người có khả năng. Ngoài cái khả năng còn có cái uh, cái cái tâm hồn để mà uh, có thể giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam nói riêng và tất cả những người dân ở quanh vùng nói chung. Và vì thế họ rất là mong muốn để mà những quý vị đã đang theo dõi có con em trong cái tuổi trưởng thành hoặc uh, có thể đi tham gia uh, tham gia vào cái chương trình Explore Program là một cái chương trình mà Julie, cá nhân Julie con của Julie đã tham gia vào cái chương trình này và đã thay đổi được em rất cháu rất là nhiều uh, vì khi mà cháu đã được huấn luyện với cái vai trò của một cảnh, người cảnh sát thì lúc đó các em thấy rằng thì là cái cái đời sống của các em nó nó có giá trị hơn và vì thế cho nên uh, mong rằng uh, những quý vị đang theo dõi có các em nhỏ uh, what, How old is this for Explore Program? 14 years old 14, 14 tuổi uh, thì có thể tham gia vào những cái chương trình Explore Program không riêng gì cả, ở, ở tí cảnh sát Westminster và có thể tham gia vào tí cảnh sát ở Garden Grove vì đây là những cái chương trình mà rất là tốt cho các em um, I also uh, know that uh, in, in, in our Vietnamese community it's, it's itself I uh, have quite a lot of um, parents. Uh -huh. Those, even though kids want to join the police force, but the parents are so afraid of the danger, so afraid of, you know, what if my son or my, my daughter get killed by, you know, with all that news going on, you know, it's... You, you know, um, you had a great point, but before I answer that, I want, I want to thank you for this forum because this really, because recruitment is very competitive. Yes. Okay, and so here we are, we are really trying to reach the Vietnamese community. This is a great forum, so I thank you. Now, we're getting to your question. Do you want to stop there? No, fine. Okay. okay. <laughs> you had a good point. You look across the country, all the negativity towards law enforcement. And I've always felt the Vietnamese community have been very supportive of law enforcement. Yes. Okay. So what I see is even though with the, some of the negativity around the country about, you know, uh, about police and some of the shootings, but mm -hmm. this is a great opportunity, Julie, for the, to highlight the Westminster police officers and how they, when I was researching for this position, I interviewed a lot of people in this community. Mm. And I'm telling you, the reputation of Westminster Police Department was held very high in the respect level. Mm -hmm. So this is an opportunity this forum and to reach out to the Vietnamese community to teach those parents how the excellent training we have and how much we care about, I care as a chief, because I'm the leader of this organization, how much I care about my police officers, mm -hmm. my, my commanders, my, my professional staff, everybody, and the citizens. So these type of programs to engage the youth and to teach them how honorable This career is, Julie. Right. Uh, trước hết thì ông cũng xin cảm ơn Đài Lưu Sài Gòn TV đã cho uh, Ti Cảnh Sát cái cơ hội để mà tiếp chuyện cùng với cộng đồng Việt Nam của chúng ta và để trả lời cái câu hỏi của chú Ly là uh, rất nhiều các em uh, nam cũng như nữ cũng rất là muốn tham gia vào uh, Ti Cảnh Sát tuy nhiên cha mẹ thì rất là lo sợ là cái công việc uh, không có an toàn cho các em công việc uh, một công việc rất là nguy hiểm tuy nhiên ông cũng nói thêm ông uh, cảnh sát trưởng cũng nói thêm rằng đây là một cái vai trò một cái công việc mà phải nói là rất là được vinh hạnh vinh dự để mà các em được mặc trên người một cái bồng phục của của người cảnh sát một cái công việc mà rất là được vinh hạnh để mà các em uh, có thể làm uh, trong cái lứa tuổi đang sắp lớn um, I just briefly translate most audience are understood in Vietnamese. However, we just have to wrap up uh, very quickly for the translations. Yes. So all your thoughts, all your uh, sharings, um, they are grab it. Uh, they are understood. Uh, vâng, xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở đảm bảo trợ cho Little Saigon TV cũng như những chương trình hữu ích cho cộng đồng của chúng ta uh, tại Little Saigon TV. Chúng tôi uh, mong rằng quý vị đừng rời máy và tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở đảm bảo trợ cho chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội.